嘿、hey, ，大家好，欢迎来到这个宇宙。这一集要来好好在台中市旧城区散步，除了参观台中文学馆，寻找隐藏在市区里的动漫彩绘像，也会去台中公园走走，看看公园的现况。除此之外，还会拜访从来没去过的古迹，品尝获得米其林推荐的怀旧美食。如果你喜欢这部影片，记得帮我按赞并分享哦。那我们就出发吧。这次的旅程就从台中文学馆开始吧。位在柳川旁边的台中文学馆建成于一九三二年，前身是日治时期警察宿舍。在宿舍历史建筑修复完成后，市政府将此地规划为台中文学馆以及文学公园。虽然台中市曾因八大行业发达而被戏称为是“风化城”，但其实台中市早在日治时期。就已是台湾文坛的中心，享有文化城的美名。文学馆内展示了台中文学的发展轨迹，呈现了台湾文学的缩影。边的文学公园占地虽不算大，但其中生长了一棵巨大的榕树，想必它也随着季节的更迭，看尽了此地的兴盛与颓圮吧。公园闹钟取静，不远处就是第五市场。沉淀完心灵之后，就用食物好好的滋润胃吧。离开台中文学馆，隔着一个街廓，隐藏着一条动漫彩绘像。
据说原本住附近的机车行老板，在自家墙面上画上《海贼王》的彩绘，没想到造成轰动，左邻右舍也纷纷提供墙面，才造就了现在缤纷多彩的动漫彩绘像。别看这巷子短短一条，可是到处隐藏了动漫迷的彩蛋呢。彩绘里的动漫，你叫得出名字的有几个呢？猫川肉圆不起眼的店面，却是一家百年老店。从二零二零年开始，已连续三年获得米其林指南推荐。猫川肉圆早期在第二市场内开设店面，十多年前才搬到现在的店址，目前由第四代传承经营。肉圆以白红相间的酱料覆盖，盛装在复古的淡蓝色碗里。视觉上就充满怀旧氛围，滑顺香甜的酱料搭配 Q 弹的外皮，鲜甜的内馅，则是儿时的怀旧口味。干意面与综合汤也是店内招牌。设立于1903年的台中公园是台中市的知名地标。1908年，台湾纵贯铁路全线通车，由日本的代人亲王前来台中公园主持通车典礼。公园里人工湖的湖心亭，便是为了这场盛会所建造的。一百多年来，湖心亭一直维持着古典的外观，是象征台中市的重要意象。可惜，今日到访时正在整修，无法看到全貌。望月亭原本是刘铭传所新建台湾省城的北门楼。日治时期，省城成员遭拆除，台湾地方士绅请愿将北门楼留下，并移至台中公园内保存。登楼原本是吴銮旗公馆的建筑，为歇山式屋顶的二层式建筑。上层门房栏杆镶有花瓷砖片作为装饰，后来市府为筹措裁员，将吴銮旗公馆土地出售，仅保留根楼，并移存于台中公园内。六七零年代过后，台中市中区商业活动逐渐没落，而台中公园也因社会底层人口聚集而承受污名。随着近年来中区再造，观光活动日趋热络，不知道这种现象是否有改善了呢？台中放送局新建于一九三五年，是日本政府为发展广播而设，也是台湾的第三个广播电台。战后，台中放送局由中国广播公司台中广播电台接收。中广台中台迁出以后，台中放送局移交台中市政府。九二一地震时，建筑受损，于二零零四年修复完成。建筑里采光明亮，微风徐来，听虫鸣鸟叫，让人忘了自己身处闹区之中。
台中州厅曾经是台中市政府的所在地，现为国定古迹，内部正在进行装修与活化工程，暂时无法进入参观。一旁的台中市一所建于一九一一年，在日治时期与战后都曾作为政府机关的办公空间。市一所为两层楼建筑，结合了西洋巴洛克式与日本成野式的建筑风格，在拥挤的市中心里显得特别亮眼。踏进是一所建筑，大面的古典落地窗，让人有置身日剧场景的氛围。以前每天上学时都会经过这里，没想到现在才有机会进来一探究竟冰山肉丸与茂川肉丸相距不远，都紧邻第二市场旁边。充满文青风的店面装潢，让人很难联想，它其实已经是一家百年老店。肉圆的口味与茂川肉丸略有不同，这部分就看个人喜好。潮手也是蛮多人推荐的品相。帝国制糖厂台中营业所，前身是日本帝国制糖株式会社台中工厂，建物新建于一九三五年，战后成为台糖台中糖厂。一九九零年，台中糖厂关闭，原本计划由威金集团改建为中华城购物中心。二零零一年，那莉台风造成工程毁坏，也导致开挖的地下室严重积水，成为现在的生态池。威金集团放弃开发后，几经波折，帝国制糖厂台中营业所使登录为历史建筑，并于修复后委外经营。次拜访了好多台中古迹，哪个古迹让你印象最深刻呢？欢迎留言分享您的看法。这趟古迹之旅就到这边告一段落喽，我们下次见。